சோ இப்ப எல்லாம் ரிவைஸ் பண்ணிட்டு வந்துட்டீங்களா போன நாலு ஸ்லோகா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா கேள்வி கேள்விகளை நான் நான் கேக்கட்டுமா நீங்க கேக்குறீங்களா அந்த மாதிரி ரெடியா இருக்கீங்க ஓ ரெடியா இருக்கங்க மாதாஜி ஓ வெரி குட் வெரி குட் ஓகே பிரம்மன்னா என்ன பகவான் கேக்குறார்ல பிரம்மன்னா என்ன கைவற்றது நித்தியமற்ற நித்தியமானது பரமாத்மா <laughs> 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 வந்து விளக்கம் பகவானே குடுத்திருக்காரு சோ இந்த இந்த உடல் அழிவற்ற உன்னதமான உயிர்வாளி பிரம்மன் அது நித்தியமான இயற்கை அதி ஆத்மா ஓகேவா சோ கர்மானா என்ன என்ன ஒருத்தருக்கு <laughs> Yes. And the, you can see all the gods. Hmm. Okay. Meera Mata, tell me, Adi Yagnya, what is it? Adi Yagnya, Bhagavan. Bhagavan. Because, he is the Yagangal. That is why he is the Paramatma. So, he is the Adi Yagnya. So, this is the question of Arjuna. So, now, I will tell you about Jeevatma. யாரோ கூட அந்த அந்த வேர்ட வந்து மனப்பாடம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே ஜீவாத்மா எந்த சக்தி நான் சொன்னேன் நடுநிலை சக்தி எஸ் மாதாஜி நீங்க ஒரு ஆன்சர் குடுத்துட்டீங்க அமைதியா இருங்க சாந்தி மாதாஜி சொல்லுங்க என்ன ஆன்சர் கொடுத்த மாதாஜி இப்ப சொன்னீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி அதி அக்னியாக்கு விளக்கம் கொடுத்துட்டீங்கல சாந்தி மாதாஜி நீங்க சொல்லுங்க ஓ நீங்க நடுநிலை சக்தி நம்ம சொல்றோம் நடுத்தர சக்தி நம்ம அதை பத்தி கூட ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட பார்த்தோம் இல்லையா மதில் மேல் பூனைக்கு சாட்சியா இருக்கிறது இப்ப நம்ம வழியிலையும் போலாம் அத்தியாயத்துல வந்து ஆத்மாவை பத்தி சொல்றாரு அந்த பஸ்ட் வந்து அந்த அவுட்டர் பாடி வந்து சூல உடல் அப்புறம் சூட்சும உடல் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆத்மான்னு சொல்றாருங்க மாதாஜி அப்படி சொல்லும் போது வந்து இப்ப இங்க பாத்தீங்களா உடல் ஆத்மா ஆத்மா என்பது உடல் ஆத்மா மற்றும் மனதையும் குறிக்கும் வேதாத்மாங்கிற சொல் வந்து பொதுவான ஒரு பிரேஸ் அது 
அத உடலுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க மனசுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க தோலுக்கு யூஸ் பண்றாங்க அதனாலதான் பிரபுபாத்தன் கொடுத்திருக்காரு வரும் அது சோ இது இந்த இந்த இடத்துல ஆத்மாங்கிறது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு மீனிங் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருப்பாரு இருங்க பாக்குறேன் ஸ்லோகாவோட நம்பர் சொல்றேன் ஆஹ் ஆறு புள்ளி அஞ்சு எடுங்க ஆறு புள்ளி அஞ்சு ஆறு புள்ளி அஞ்சுங்களா எடுத்து பாருங்க நேற்று படிச்சிருந்தப்ப எனக்கு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷன் ஆச்சு இல்ல நீங்க ஆறு புள்ளி இருக்குங்க மாதாஜி ஆறு புள்ளி அஞ்சு எத்தனை சொல் உபயோகிக்கப்படும் இடத்திற்கு ஏற்ப உடல் மனம் ஆத்மா என வெவ்வேறு பொருள்படும் சோ அந்த ஆத்மாங்கிறது காமன் டேர்ம் இது வந்து இந்த இடத்துல வெவ்வேறு பொருள் வருது அப்படின்னு பிரபுபாத் கொடுத்திருக்காரு நாராயணம் நமஸ்கிருத்திய நரம் செய்வம் நரோத்தமம் தேவியும் சரஸ்வதி வியாசம் ததோ ஜெயம் உதிரையே நஷ்டிரேஷு நித்தியம் பாகவத சேவையா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்தி பவதி நைஷ்டிகி அந்த காலே சமாம் ஏவ ஸ்மரன் முக்வா கலேவரம் எப்பிரயாதி சமத்வாவம் யாதி நாசிய சோ படிக்காதங்க ஓகே ஆஷா ஆஷா மாதாஜி இருக்கீங்களா உடலை விட்டு வெளியேறுவாயின் உடனே எனது இயற்கையை அடைகிறான் இதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை ஓகே மாதாஜி தேங்க்யூ பழைய புக்கு சரி ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா இஸ்கான் வந்து புது நியூ வெர்ஷன் கூட வாங்கி பாருங்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் முக்கியத்துவம் வலியுறுத்தப்படுகிறது கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது உடலை நீக்கும் எவரும் உடனடியாக பரம புருஷன் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றப்படுகிறார் பரம புருஷ தூய்மையானவற்றில் தூய்மையானவர் ஆவார் எனவே தொடர்ந்து கிருஷ்ண உணர்வில் இருப்பவரும் தூய்மையானவற்றில் தூய்மையானவர் ஆவார் ஸ்மரன் நினைவில் கொள்ளுதல் என்னும் சொல் முக்கியமானதாகும் பக்தி தோண்டின் மூலம் கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யாத தூய்மையற்ற ஆத்மாவிற்கு கிருஷ்ணர் அது நினைவு சாத்தியமல்ல எனவே கிருஷ்ண உணர்வை வாழ்வின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே பயிற்சி செய்ய வேண்டும் தனது வாழ்வின் இறுதியில் வெற்றி அடைய ஒருவன் விரும்பினால் கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளக்கூடிய வழிமுறை இன்றியமையாததாகும் எனவே ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்னும் மகா மந்திரத்தை தொடர்ந்து இடைவிடாமல் ஜபிக்க வேண்டும் மரத்தை போல பணிவாக இருக்க வேண்டும் தரோர் இவ சகிஷ்ணுனா என பகவான் சைத்தன்யர் வலியுறுத்தி உள்ளார் ஹரே கிருஷ்ண ஜபம் செய்வனுக்கு பல்வேறு தடைகள் இருக்கிறார் இருக்கலாம் இருப்பினும் அத்தடைகளை பொறுத்து கொண்டு ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று ஜ தொடர்ந்து ஜபம் செய்ய வேண்டும் இதன் மூலம் அவன் தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ண உணர்வின் முழு பலனை அடைய முடியும் சோ இப்ப அர்ஜுனா கேட்ட அடுத்த கேள்விக்கும் பகவான் வந்து ஆன்சர் கொடுத்துட்டாரு என்ன கேட்டிருக்காரு அர்ஜுனா இங்க கேட்டிருப்பாரு ஆஹ் உண்மை மரண காலத்தில் எவ்வாறு அறிய முடியும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காரு எஸ் ஆர் ஞாபகம் வருதுங்களா இரண்டாவது ஆஹ் இந்த பத எட்ட எட்டு புள்ளி ரெண்டுல எடுத்து பாருங்க அர்ஜுனா கேள்வி கேட்டிருக்காரு மரண காலத்துல எப்படி நினைவு அப்படின்னு சொல்லி மது மதுசூதனரே சொல்லி மதுசூதனரே நம்மளா யாரு ஷார்ப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்ல அப்பா ஆஹ் ஓகே சரி மதுசூதனரேன்னு சொல்லி இது சொன்னார் எதுக்கு இப்ப ஆக்சுவலா பாருங்க 
நாம வாழ்நாள் ஃபுல்லா நம்ம எதுக்காக நம்ம சான் பண்றோம்னா அந்த இறுதி எக்ஸாம் கடைசி எக்ஸாம் எழுதிருக்காதான் நம்ம வாழ்நாள் ஃபுல்லா வாங்கு வாங்குன்னு இப்ப படிக்கிறவங்க அப்போ எல்கேஜில இருந்து படிக்கிறது எதுக்காகன்னா அந்த நீட் எக்ஸாம் எழுதி நம்ம டாக்டர் ஆக இருக்கு இல்ல இன்ஜினியரிங் போறக்கு அந்த குழந்தைங்களுக்கு அந்த பிளஸ் டூ பாத்தீங்கன்னா ஒரு குரூஷியல் எக்ஸ் டைம் நம்ம சொல்றோம் இல்லைங்களா அதுதான் டிசைட் பண்ணுது அவங்க லைஃப் என்னவா ஆகும் அது மாதிரி தான் நாம வாழ்நாள் ஃபுல்லா நாம வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சொல்றது எதுக்காகன்னா இந்த டெத் டைம்ல பகவான நினைக்கிறது தான் சோ பகவான் நீங்க தெளிவா ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டாரு யாரு வந்து தன்னுடைய இறுதி காலத்துல என்னை மட்டும் நினைச்சுக்கிட்டு உடல விட்டா கண்டிப்பா என்னுடைய இயற்கையை அடைகிறான் அதுல சந்தேகமே இல்லை தெளிவா சொல்லிட்டார் சில பேர் சொல்லுவாங்க நாம எல்லாம் யாரு அதி புத்திசாலிங்க இல்லையா சோ சில மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா நான் ஏன் வாழ்நாள் ஃபுல்லா சொல்லணும்னா லாஸ்ட் மினிட்ல நான் ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனா தயவு செய்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கடைசி நிமிஷத்துல ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் ஞாபகத்துக்கு வராது வாழ்நாள் ஃபுல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணா தான் கடைசி நிமிஷத்துல நம்மளால சொல்ல முடியும் என்னால அப்படிக்கு போய் நான் சொல்லுவேன்னா நம்மளுக்கு அது ஞாபகமே வராது ஏன்னா பகவான் சொல்றாரு நான் தான் ஞாபக சக்தி கொடுக்குறேன் அறிவை கொடுக்குறேன் ஞாபகம் மறதியை கொடுக்குறேன் சோ பகவான் நம்மள மறக்க வச்சிருவார் ஏன்னா நான் வந்து இன்னும் லைஃப என்ஜாய் பண்ணும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் எதுக்காக பகவான் வந்து எனக்கு அந்த ஞாபக சக்தி கொடுக்கணும் இல்லைங்களா சோ நான் வந்து அந்த லைஃப்ல ஒரு ஒரு மணி நேரம் என்னோட வாழ்க்கையில ஒதுக்கி என்னால ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை சொல்ல முடியாது நான் கமிட் ஆக மாட்டேன் அப்படின்னா எதுக்காக பகவான் தன் நாம இறந்தப்பறம் அவரோட அவருடைய வீட்டுக்கு நம்மளை கூப்பிடணும் இல்லையா சோ நாம அந்த கமிட் ஆனாதான் பகவான் வந்து இந்த ஆத்மா எனக்காக என்னுடைய திருப்திக்காக இந்த ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுது ஆக்சுவலா இவ்வளவு நாளா நீங்களே எப்படி சொன்னீங்கன்னு தெரியாது இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் நம்ம என்ன எதுக்காக சொல்றோம்னா பகவானோட திருப்திக்காக தான் நம்ம சொல்றோம் இப்ப நான் இப்ப நான் சுகன்யா மாத்தாஜி இருக்கிறாங்க நான் அவங்கள வந்து சுகன்யா சுகன்யா சுகன்யான்னு சொன்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து எங்கிட்ட வந்து பேசிதானே ஆகணும் அப்படியே அமைதியா அவங்க இருந்துட முடியுமா இருக்க முடியுமா மாத்தாஜி அது மாதிரிதான் நாம பகவான பயிற்சி பண்ணாதான் கடைசி நேரத்துல நீங்க சொன்ன மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுறது பாஸ் ஆக முடியும் பாஸ் ஆக முடியும் இன்னொன்னு நான் பகவான வந்து கூப்பிட்டாதானே பகவான் வருவாரு அப்புறம் இல்லைன்னா எப்படி வருவாரு ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா அது பகவானுடைய நாமா எனக்கு வந்து பகவான் சர்வீஸ் கொடுங்கன்னு நம்ம கேக்குறோம் கேட்டாதான் ராதாராணி சர்வீஸ் கொடுப்பாங்க சர்வீஸ் பண்ணாதான் வைகுந்தால நுழையவே முடியும் போலோ கால இல்லைன்னா நம்மளுக்கு அங்க இந்த எந்த வேலையும் நமக்கு கிடையாது நம்ம சர்வ் ஒன்லி நம்மளோட அங்க ஒரே டியூட்டி பகவானுக்கு சர்வ் பண்றதுதான் சோ அந்த மென்டாலிட்டி நான் இங்க வளர்த்திக்கிட்டேனாதான் இங்க இருந்து நான் அங்க போனாலும் நான் பகவானுக்கு சர்வ் பண்ண முடியும் இல்லைன்னா நமக்கெல்லாம் அங்க வந்து என்ட்ரியே கிடையாது அதுக்காக தான் பிரௌபாத் நம்மள வந்து இப்ப ட்ரெயின் பண்றாரு அங்க போனீங்கன்னா பகவானுக்கு நீங்க சர்வ் பண்ணணும் அதே இங்கேயே நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க பகவானுடைய நாமா சொல்லுங்க பகவானுக்கு பிரசாதமா வச்சு படைங்க அவரு அவரு கொடுத்த பகவத்கீதாவை வந்து படிங்க சோ இதெல்லாம் நமக்கு இங்க ட்ரெயினிங் போயிட்டு இருக்கு அத யாரு இப்ப நீங்க பாக்குறீங்க போலீஸ் ட்ரைனிங்லயே போலீஸ் ட்ரைனிங் ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங் ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங் எல்லாம் இருக்கு ட்ரைனிங்ல யாரு பெஸ்டா பண்றாங்களோ அவங்களதான் சூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைங்களா எஸ் ஆர் நோ ஃபெயில் ஆனவங்களை சூஸ் பண்ணுவாங்க வாடர்லயாவது <laughs> 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 அதோ மாதா சொன்ன மாதிரி ரொம்ப நம்ம டிஸ்டிங்ஷன் எல்லாம் வாங்கலாம் ஏதோ ஜஸ்ட் பாஸ் இப்ப எல்லாம் பாட்டி வாங்கினதான் பாஸ்ங்கிறாங்க அந்த மாதிரி ஏதோ ஜஸ்ட் பாஸ் வாங்கிட்டோம்னா போதும் பகவான் பாத்துக்குவார் அதுக்கப்புறம் இல்லைங்களா அதுக்குதான் நம்ம இப்ப ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம பண்ற ப்ராசஸ் எல்லாமே அதுக்காக தான் நான் வந்து இந்த பரிச்சையில பாஸ் ஆகி கோலோக்க போகணும் அதுக்குதான் பிரபுகாத் இந்த பர்பட்ல பாருங்க ரெண்டு இடத்துல ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் கொடுத்திருக்காரு அந்த ஹரே கிருஷ்ணாவும் எப்படி சான் பண்ணுன்னா 
பகவான் சைத்தன்யர் சொல்லியிருக்கார் இல்லையா தரோரிவ சகிஷ்ணுலா அந்த ஸ்லோ அது சொல்லுங்க பாப்போம் அந்த சாங்கோட ஸ்டார்டிங் என்ன தரோரிவ சகிஷ்ணுனா அந்த ஸ்டான்சாவோட ஸ்டார்டிங் என்ன நீங்களா படிச்சுன்னு சொன்னீங்க சிஸ்டாஷ்டகம் தெரிய <laughs> மரத்த விட பொறுமையா இருக்கணும் புள்ளை விட பணிவா இருக்கணும் அமானினா மானதேன எனக்கு மரியாதை யாரு கொடுக்கணும்னு எதிர்பார்க்க கூடாது நான் வந்து எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும் இதெல்லாம் பண்ணாதான் கீர்த்தனிய சதாகரி இந்த மென்டாலிட்டில நான் இருக்கணும் இது வந்து ரொம்ப ஈஸின்னு நினைச்சிடாதீங்க ரொம்ப ரொம்ப டஃப் ஆக்சுவலா இந்த இந்த ஒரு ஸ்டான்ஸா பிராக்டிஸ் பண்றது சோ ரொம்ப ரொம்ப டஃப் அதுவும் அமானினா மானதேனா தான் எனக்கு வந்து நான் இன்னுமே எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருப்பேன் அது வந்து அந்த லைன் வந்து ரொம்பவே அது வந்து பிராக்டிஸ்ல கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் யூஸ்வலாவே நம்ம இந்த பௌதிக உலகத்துல பாருங்க நம்மள யார் மதிக்கிறாங்களோ அவங்களதான் நாம மதிப்போம் இல்லைங்களா ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலா பாருங்க பாஞ்சாலி மத்தாஜி எஸ்ஆர்னோ மாட்டோம் நம்மள மதிக்காதவங்கள வந்து நம்ம மதிக்க மாட்டோம் திரும்பி கூட பாக்க மாட்டோம் ஆனா ஸ்பிரிச்சுவலி பாருங்க அப்படியே ஆப்போசிட் நான் வந்து எந்த மரியாதையும் எதிர்பார்க்க கூடாது ஆனா நான் எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும் இதுதான் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி நாம மெட்டீரியலிஸ்டிக்கா வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இவ்வளவு நாளா சோ இப்ப நம்ம இப்ப ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிக்குள்ள என்டர் ஆயிருக்கோம் சோ இப்ப நாம எப்படி இருக்கணும்னா எனக்கு மரியாதை அவங்க கொடுக்கலினாலும் பரவாயில்ல நான் வந்து எல்லாருக்கும் மரியாதை கொடுக்கணும் ஏன்னா ஏன் சொல்லுங்க நான் ஏன் நானே ஏன் சொல்லணும் நீங்களே சொல்லுங்க எல்லாருக்குள்ளயும் பரமாத்மாவா கிருஷ்ணா இருக்காரு ஓகேங்களா எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் இருக்காரு பரமாத்மாவா இருக்காரு அதனாலதான் வைஷ்ணவாசம் நம்ம எல்லாம் என்ன பண்றோம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பார்த்தா வணங்குறோம் இல்லீங்களா வாஞ்சா கல்ப தருபீச சொல்றோம் வணங்குறோம் எதுக்குன்னா எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் பரமாத்மாவா இருக்காரு அதுக்குதான் இந்த மரியாதை சோ இனிமேல் நீங்க யாராவது திட்டுனா யோசிப்பீங்க தானே ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் திட்டுனா கூட யோசிச்சுக்கோங்க ஏன்னா எல்லாருக்குள்ளயும் பகவான் வந்து பரமாத்மாவா இருக்காரு சோ திருணா தபி சுனிச்சேன தரோரவு இவ சகிஷ்ணுனா இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் கீர்த்தனைய சதாகரி அது வருமா சோ அதுக்குதான் வந்து இந்த ப்ராசஸே ரவுபாத் நமக்கு வந்து கொடுத்திருக்கிற இந்த சாண்டிங் இது எல்லாமே எதுக்குன்னா இதுக்குதான் இதெல்லாம் நம்ம பண்ணோம்னா தான் கீர்த்தனிய சதாகரி பண்ண முடியும் கடைசி காலத்துல பகவான் நினைக்க முடியும் கடைசி காலத்துல பகவான் நினைச்சாதான் நாம வந்து அவர்கிட்ட போக முடியும் அதுக்குதான் நம்ம நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா பாஸ் மார்க்கா வந்து வாங்கிடணும்னு சோ அதுக்கான வழிமுறை இதெல்லாம் நீங்க இந்த ஸ்லோகா படிக்க இந்த எயிட் சாப்டர் படிக்க படிக்க உங்களுக்கு பகவான் சொல்லி தருவார் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இப்ப அடுத்தது நம்ம பாத்துக்கலாம் இல்ல இது இன்னொரு ஒரு லைன் இருக்கு ஹரே கிருஷ்ணா தப ஜபம் செய்வனுக்கு பல்வேறு பல்வேறு தடைகள் இருக்கலாம் ஆனா அதை பொறுத்துக்கிட்டு பண்ணணும் இப்ப அதை நீங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்க நீங்க ஆக்சுவலா லேடிஸ் மட்டும் உள்ள வரவங்க ஜென்ஸ் மட்டும் உள்ள வரவங்க இதை வந்து எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கிருஷ்ண பக்திக்குள்ள வர்றப்போ ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கொஞ்சம் பிபில்டர் ஆவாங்க என்ன நீ என்ன நேரம் பார்த்தாலும் ஜபமாலை வச்சு உருட்டிட்டே இருக்க முன்ன மாதிரி நீ இல்ல எங்கள்ட்ட வந்து டைம் ஸ்பென்ட் பண்ண மாட்டேங்கிற இந்த மாதிரி நிறைய இது நாமம் போட்டிருக்க இப்பெல்லாம் நிறைய சொல்லுவாங்க ஆனா இதெல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் சின்ன சின்ன தடை இதெல்லாம் நம்ம பொறுத்துக்கிட்டு எனக்கு வந்து பகவான் தான் முக்கியம் அப்படின்னு நாம வந்து 
ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை ஸ்ட்ராங்கா சொல்லணும் அதுதான் வந்து பிரபுபாத் வந்து இதுல கொடுத்திருக்கிறார் அப்பதான் வாழ்வின் இறுதியில என்னால கிருஷ்ண உணவு அடைய முடியும் ஏன்னா உங்களை தடை பண்றவங்க யாருமே உங்களோட கடைசியில வரப்போறது கிடையாது நம்ம உடலை விட்டு ஆத்மா போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க யாருமே கூட வரமாட்டாங்க நம்மளோட நீ ரொம்ப நெருக்கமான உறவா இருக்கலாம் அவங்க நெருக்கமான ஃப்ரெண்டா இருக்கலாம் உங்க பையனா இருக்கலாம் பொண்ணா இருக்கலாம் என்னவா வேணாலும் இருக்கலாம் ஆனா நாம இந்த உடலை விட்டு போறப்போ யாருமே கூட வரமாட்டாங்க அதனால அவங்க சொன்னாங்க இவங்க சொன்னாங்க அதனால நான் சேன் பண்ணலாம் விட்டு அடிச்சிடாதீங்க தயவு பண்ணி சேன்டிங்க நாம வந்து கண்டினியூஸ் அது வந்து என்னோட உயிர் மூச்சு எப்படி வந்து மூச்சு விட மாதிரி தான் நான் போயிடணும் அது மாதிரி சேன்டிங் பண்ணலன்னா என்னால் இருக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி நாம வந்து டெய்லி கண்டிப்பா நம்ம வந்து சேன் பண்ணியே தீரணும் அதை வந்து நீங்க உறுதி எடுத்துக்கோங்க அப்பதான் நம்ம பகவான் திரும்பி போக முடியும் இல்லைன்னா யோசிச்சுக்கோங்க திருப்பி இந்த பௌதி குலத்துல வந்து பிறக்கணும் இன்னொரு குடும்பத்துல போய் பிறக்கணும் எல்கேஜி யூகேஜி அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க அந்த புருஷன் எல்லாம் பயங்கரமா நமக்கு எல்லாமே ரெடியா இருக்குது இதெல்லாம் வேணுமான்னு யோசிச்சுக்கோங்க ஹரே கிருஷ்ணா சோ இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகா போயிடலாம் இதுவும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான் சோ இது போயிடலாம் பாத்திரலாம் எம் எம் பாபி ஸ்மரன் பாவம் தஜத்தியந்தே கலேவரம் தம் தம் ஏ வைதி கவுந்தேய சதா தத் பாவ பாவிதக சோ யார் படிக்கிறீங்க மொழிபெயர்ப்பு ஒருவன் ஒருவன் தனது உடலை விடும்போது எந்த நிலையை எண்ணுகின்றானோ குந்தியின் மகனே ஐயமின்றி அந்நிலையை அவன் அடைகிறான் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா சோ படிக்கல மதாஜி இல்ல மதாஜி வேண்டியது இல்ல போதும் சோ இதுல தெளிவா இதுல கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஒருவன் உடலை விடுறப்போ எந்த நிலை அடைகிறானோ அவன் வந்து எது என்ன நினைக்கிறானோ அது வந்து அவன் வந்து அடைவான் இப்ப சில பேர் பாருங்க நிறைய பேர் நாய் பூனை இந்த மாதிரி பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாம் வளர்த்திட்டு இருப்பாங்க அந்த பெட் அனிமல் வளர்த்திட்டு நீங்க கடைசி காலத்துல அந்த பெட் அனிமல் நினைச்சீங்கன்னா நீங்க நாயை நினைச்சா நாயா போயிரும் பூனை நினைச்சா பூனையா போயிரும் சோ இட் வில் ஹேப்பன் ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காரு மரண நேரத்துல சில பேர் வந்து ஹஸ்பண்டோட ரொம்ப டியரா இருந்தா ஹஸ்பண்ட் நினைப்பாங்க ஒய்ஃபோட ரொம்ப டியரா இருந்தா ஒய்ஃப நினைப்பாங்க அப்ப இவங்க வந்து ஆணாவும் அவங்க பெண்ணாவும் பிறப்பாங்க மரண நேரத்துல நம்ம என்னவன நினைக்கிறோமோ அதுவா தான் நம்ம ஆகும் அதுக்குதான் வந்து இந்த பரத மகராஜா ஸ்டோரி வந்து இங்க கொடுத்திருப்பாங்க பரத மன்னர் என்ன பண்ணாரு எவ்வளோ பெரிய ராஜா அவரு எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தாரு எப்படின்னா ஒரு மனிதன் வந்து மலம் மலத்தை வந்து திரும்பி பார்ப்பானா அது மாதிரி எல்லாத்தையும் விட்டு வந்தாராம் அப்பேற்பட்டவர் வந்துட்டு ஒரு மானை காப்பாத்த போய் அது மேல வந்து அனுபவிச்சார் உங்களுக்கு எல்லாம் அந்த ஸ்டோரி தெரியும் ஏன்னா நாங்க எல்லாம் பிஜியோல நிறைய வாட்டி உங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டோம் சோ அதனால என்னாச்சு அவர் வந்து பாவா ஸ்டேஜ் பக்தியில வந்து பாவ நிலைங்கிறது வந்து ரொம்ப பிரேமா ஸ்டேஜுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்டெப் தான் கீழே அந்த நிலை அடைஞ்சவரு ரிவர்ஸ் அடிச்சிட்டார் அவருக்கு வந்து மானா பிறந்துடுறது அவருக்காக அந்த கருணை பாருங்க அடுத்த ஜென்மத்துக்கு அவருக்கு வந்து மானா பிறந்தாலுமே அவருடைய கான்சியஸ் வந்து இருந்துச்சு அதனால அவருக்கு வந்து ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேங்கிறது அவருக்கு புரிஞ்சுது சோ அடுத்த ஜென்மம் அவருக்கு மனித பிறவி கிடைக்குது அப்ப நான் போன பிறவியில பண்ண தப்பு நான் பண்ணிடக்கூடாதுன்னு அவர் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருப்பார் அவரை கூட்டிட்டு போய் காளிக்கு பலி கொடுக்க போறாங்க ஏன்னா அவர் நல்ல கட்டு மஸ்தானா இருப்பாரு ஆனா ஜடம் மாதிரி இருப்பார் எந்த யார் எது சொன்னாலும் கேட்பாரு வேலை செய்வாரு என்ன பழைய சொத்த போட்டாலும் சாப்பிடுவாரு புழு இருக்கிற சாப்பாடு போட்டாலும் சாப்பிடுவாரு ஏன்னா அவர் முடிவு பண்ணிடுறாரு நாம இந்த ஜென்மத்துல இப்படிதான் இருக்கணும் அப்பேற்பட்டவரை இவர் இருக்கிறத பார்த்துட்டு கொண்டே காளி கொண்டே பழி கொடுக்க போறாங்க திருடங்க அவரு அது கூட அப்செக்ட் பண்ணல அப்ப காளி தேவிக்கு வரும்பாருங்க ஒரு கோபம் ஏன்னா அவங்க வந்து பகவானுடைய பக்தனை கொள்றக்கு அவர் அவங்க என்னைக்குமே அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க சோ அவங்க வந்து வெளியில வந்து அந்த திருடர்களை கொள்றாங்க சோ பரத மகராஜ் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி அவர் வந்து இருக்கிறாரு சோ அவராவது வந்துட்டு ரெண்டு பிறவியில திருப்பியும் வந்து பகவான்ட்ட போயிடுறாரு அந்த பிறவியில பகவான்ட்ட போயிடுவார் சோ நாம எல்லாம் நினைச்சுக்கோங்க சோ அதனாலதான் கடைசி காலத்துல நாம என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாவே ஆகும் அதுதான் அதனாலதான் நாம கடைசி காலத்துல பகவான நினைக்கணும் அதுக்கான பிராக்டிஸ் தான் இந்த கிருஷ்ணா கான்சியஸ் மெத்தட் பிரௌபாத் நம்ம கொடுத்திருக்கிற இந்த மெத்தட் சோ ஒருவன் தற்போதைய வாழ்வில் சத்வகுணத்தில் வாழ்ந்து கிருஷ்ணரை எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டிருந்தால் 
தனது வாழ்வின் இறுதியில் கிருஷ்ணரை என்னுவது அவனுக்கு சாத்தியம் அந்த எண்ணம் கிருஷ்ணரின் திவ்யமான இயற்கைக்கு மாற்றம் அடைய அவனை உடல் அவனை அவனுக்கு உதவும் ஒருவன் கிருஷ்ணரது தொண்டில் திவ்யமாக ஈடுபட்டிருந்தால் அவனது அடுத்த உடல் திவ்யமாக ஆன்மீகமாக இருக்கும் பௌதீகமாக இருக்காது சோ நாரதர் கூட பாருங்க அவரு பாருங்க ஒரு ஒரு வேலை செய்யற அம்மாவோட பையனா பிறப்பார் பிறந்திருப்பாரு சோ அந்த அம்மா வந்து ஹஸ்பண்ட் இருக்காது அவங்க ஒருத்தரோட வீட்டுல போய் வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அங்க வந்துட்டு நிறைய பகவானுடைய பக்தர்கள் சாதுக்கள் நிறைய பேர் அங்க வராங்க அவங்க வந்து சாதுர் மாசியா அப்படின்னா அந்த மழைக்காலம் அப்ப வந்து அவங்க அந்த வீட்லயே தங்குறாங்க மழைக்காலத்துல அவங்க டிராவல் பண்ண மாட்டாங்க அங்கேயே தங்குறாங்க பக்தர்கள் எப்பவுமே ஒண்ணு கூடுனா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பகவானை பத்தின விஷயங்களை டிஸ்கஸ் பண்றாங்க சோ இந்த பையனும் அதை எல்லாத்தையும் கேக்குறான் அதே சமயம் அவங்க அவங்க அவங்கள சாப்பிட்ட அந்த உத்திஷ்டம் அதாவது அவங்களோட அந்த மிச்சம் அவங்க உணவின் மிச்சத்தை வந்து இந்த பையன் கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுறான் சோ இதெல்லாம் பண்ணி அவங்க வந்து சொல்லித்தராங்க அந்த வேதாந்திகள் வந்து நீ இப்படி எல்லாம் பண்ணு தம்பி இந்த மாதிரி மந்திரம் எல்லாம் சொல்லு பகவான் நினைன்னு சொல்லி அந்த ப்ராசஸ வந்து சொல்லித்தராங்க அவங்க அந்த சாதுர்மாசி விரதம் முடிஞ்சுனே அவங்க கிளம்பி போயிடறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னா அவங்க அம்மா வந்து இறந்துடுறாங்க பாம்பு கடிச்சு இறந்துடுறாங்க சோ இந்த அஞ்சு வயசு ஆறு வயசு பையன் தான் அவரு நாரதர் அவர் என்ன பண்றாரு இவங்க அவர் பாட்டுக்கு கிளம்பி காட்டுக்கு போறாரு இந்த வேதாந்திகள் சொல்லி கொடுத்த மாதிரி உட்காந்து பகவான வந்து பகவானுடைய நாமா சொல்றாரு அவரை நினைச்சு தியானம் பண்றாரு நாமா சொல்லிட்டே பகவான் நினைச்சு தியானம் பண்றப்ப பகவான் அவருக்கு முன்னாடி வர்றார் மனசுக்குள்ள வருவார் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவார்னா நீ இந்த உடல் இருக்கிறப்ப எங்கிட்ட வர முடியாது அடுத்த உடல் நீ எங்கிட்ட வரலான்னு சொல்லி அதே மாதிரி அவரு நெக்ஸ்ட் பிறவி வந்து அவரு எடுத்து நாரதராம் வருவார் சோ இப்ப நாரதருடைய உடல் வந்து டோட்டலா ஆன்மீக உடல் இப்ப நீங்க மாதாஜி இப்ப கேட்ட மாதிரி நமக்கு எல்லாம் மூன்று விதமான உடல் இருக்கு ஸ்தூல உடல் சூட்சும உடல் அப்புறம் ஆத்மாக்குன்னு ஒரு உடல் சோ நான் இப்ப நாம இந்த ஸ்தூல உடலை விட்டு போனாலும் இந்த சூட்சும உடல் மனம் புத்தி அகங்காரம் மூணு இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சூட்சும உடல் நம்மளோடையே தான் டிராவல் ஆயிட்டு இருக்கு அதனாலதான் நமக்கு பாருங்க இந்த டேஸ்ட் இப்ப பொற ஒரு குழந்தை நம்ம பிறந்த குழந்தை இருக்குது அது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஒன்பது மாசம் ஆனாலும் அவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு இதெல்லாம் ஊட்டுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா பாருங்க சில உணவு அது எடுத்துக்கும் சில உணவை வந்து எனக்கு வேண்டான்னு ரிஜெக்ட் பண்ணும் ஏன்னா இதெல்லாம் நமக்கு வந்து அப்படியே அந்த மைண்ட்ல ரிஜிஸ்டர் ஆகுறது நமக்கு அப்படியே தொடர்ந்து வருது அந்த முக்குணத்தினுடைய தாக்கத்தினால நமக்கு அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே நமக்கு வந்து தொடர்ந்து வருது சோ இதெல்லாம் சூட்சி மூடலுடைய அந்த தாக்கம் நாம இப்ப பண்ற பக்தி ப்ராசஸ் என்ன பண்ணுன்னா இந்த சூட்சி மூடலை வந்து கரைக்கிறது தான் அந்த பக்தி ப்ராசஸ் இத விட்டம்னா தான் நாம வந்து இங்க இருந்து வைகுந்தா போகணும்னா வெறும் ஆத்மாவா மட்டும்தான் நம்மளால போக முடியும் இந்த சூட்சும உடல்ல இங்கேயே நம்ம கரைக்கிறோம் அதுக்கான வழிமுறையை தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் இந்த மனசு வந்து என்னை பாரு என்னென்ன பாடுபடுத்துது இப்ப கிளாஸ் கேக்குறப்ப கூட உங்க மைண்ட் எங்கெங்கயோ போயிட்டு உங்களுக்கு திரும்பி வந்திருக்கும் அதுவும் சாண்டிங் அப்ப பாருங்க நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவம் இருக்கும் இல்லைங்களா சாண்டிங் அப்ப அந்த அனுபவம் இருக்கா என் ஹஸ்பண்ட் நேத்து நீ எப்படி அப்படி சொல்லலாம் என் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க எப்படி நீ அப்படி சொல்லலாம் இதெல்லாம் ஞாபகம் ஒரு சாண்டிங் அப்ப ஏன்னா நாம அப்ப அமைதியா உட்கார்ந்துருக்கோம் இல்லீங்களா நம்ம வந்து மைண்ட வந்து அப்பதான் கவனிப்போம் அவ்வளவுனால அவ்வளவு அவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து கவனிக்க மாட்டோம் சோ நம்ம மைண்ட் கவனிக்கிறப்போ அது எங்கெங்க அலப்பாயுதுன்னு நமக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் சோ அந்த மனம் புத்தி அகங்காரம் இது எல்லாம் வந்து கழட்டி விட்டுட்டு நம்ம இங்க இருந்து ஆத்மாவா தான் நம்ம வந்து திருப்பி ஆன்மீக உலகம் போகும் சோ அதுக்கான ப்ராசஸ் தான் நாம வந்து இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகா மந்திரம் ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இது சொல்றப்ப அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு ஒரு ரவுண்ட்ல ஒரு ரெண்டு மூணு தடவையாவது நீங்க வந்து அந்த மைண்ட் இழுத்து கொண்டு போய் பகவான் மேல வைப்பீங்க சோ இதெல்லாம் தான் பிராக்டிஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நாம வந்து இந்த மைண்ட விட்டு நம்ம சான் பண்ணி நம்ம பழகுவோம் ரவுபாத்த தான் சொல்லுவார் அங்க மைண்டுக்கு என்ன வேலை அப்படின்பார் வாய் சொல்லுது காது கேக்குது அது ரெண்டு தான் அங்க நடக்கணுமா சான்டிங் அப்போ நம்ம வாய் சொல்லணும் அதை வந்து காது கேட்கணும் ஏன்னா இந்த மந்திராவோட பொட்டன்சி அப்படி அது காதுல கேக்குறப்பதான் நமக்கு பியூரிபிகேஷன் ஆகும் சோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே இப்படி எல்லாம் நம்ம வந்து பாஸ்டா ஓடக்கூடாது ஹர
ஹரே ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இது எல்லா சிலபலையும் நாம வந்து கரெக்டா உச்சரிக்கணும் உச்சரிக்கிறத வந்து என்னுடைய காது வந்து நல்லா கேட்கணும் அதுதான் நம்மள வந்து உள்ளுக்குள்ள பியூரிஃபை பண்ணும் சோ இந்த இத வழிமுறை நம்ம கரெக்டா பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்ம வந்து திருப்பி பகவான் போக முடியும் நெருங்கிய அம்மாவோ இல்ல தம்பியோ ஹூவர் அவங்க வந்து இப்ப சேன் பண்றது இல்ல இப்ப அவங்க இருக்கிற தருவாயில வந்து சாமி போட்டோ நம்ம அவங்க முன்னாடி கொண்டு போய் காமிச்சா நல்லதுங்களா நீங்க பிரபுவோட சேன்டிங் வந்து அவங்களோட தலைமாட்டுல போட்டு விடுங்க அவங்க அந்த மாதிரி யாரோ டெத் பெட்ல இருக்காங்க அவங்க நியர் அண்ட் நியர் நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா <laughs> அதனாலதான்ீதாம் <laughs> 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 ஒன்பதாம் அத்தியாயம் இதெல்லாம் படிச்சீங்கன்னா அந்த சோலுக்கு ரொம்ப நல்லது அதனாலதான் சொல்றேன் எத்தனையோ சப்ஜெக்ட் நம்ம படிச்சுக்கோம் கெமிஸ்ட்ரி பிசிக்ஸ் இந்த பக்தின்றது ஒரு சப்ஜெக்டா வைக்காம போயிட்டாங்களேன்னு ரொம்ப வருத்தம் நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி படிச்சு நான் வீட்டுல பாத்திர வளர்க்கறது கூட ஆகுறது இல்ல அது கரெக்ட் தான் ஒருத்தீங்க <laughs> 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 அவங்க கோலோக்கா போவாங்கன்னு ஷோரா சொல்ல முடியாது நீங்க இப்ப நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா இந்த ப்ராசஸ் பண்ற பண்ணுனீங்கன்னா அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி நல்ல பிறவியா கிடைக்கும் பக்தி கிடைக்கும் அவங்களுக்கு எடுத்தோன்னையுமே அதுதான் நடக்கும் அவங்க வந்து நீங்க அந்த டெத் பெட்ல இருக்கிறவங்க அது பால் நாள் ஃபுல்லா அவங்க பக்தி தோண்டு பண்ணலன்னா நீங்க இதை பண் இதெல்லாம் பண்ணீங்கன்னா அவங்க உடனே கோலோக்கா போயிருவாங்க நம்பிடாதீங்க அவங்களுக்கு அடுத்த பிறவி நல்ல பிறவி கிடைக்கும் பகவானுடைய பக்தர்களா இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு டெத் பெட்ல நீங்க இதெல்லாம் போட்டீங்கன்னா அவங்க கண்டிப்பா கோலோ கா போயிருவாங்க ஓகேவா மத்தாஜி சாந்தி மத்தாஜி தேங்க்ஸ் மத்தாஜி இல்ல ஈவன் புக் புக்ஸ் கொடுப்பாங்க மத்தாஜி இப்ப கிஃப்ட் ஆட்டா இப்ப நியூ இயர் அப்ப வந்திருந்தாங்க அப்ப சரி புது வருஷம் சொல்லிட்டு அந்த புக் கொடுத்தா அதுக்கு ஓபனே பண்ணல நெக்ஸ்ட் நியூ இயருக்கு அங்க ஓபன் பண்ணி பார்ப்பாங்க பண்ணட்டும் மத்தாஜி உங்களுக்கு கொடுத்துருங்க அவ்வளவுதான் குடுக்குறதா நம்ம ड्यूटी கொடுங்க एक्चुअली அன்னை கூட ஒரு லெக்சர்ல கேட்டேன் ஒரு பிரபுஜி சொன்னாரு ஒருத்தர் வந்துட்டு புக்க பகவத்கீதா புக்க வாங்கி குப்பக்கூடையில போட்டு வச்சிருந்தாராம் அவர் டிவோட்டி பாத்துட்டு இவர் போய் அதை எடுத்து நல்லா நீட்டா கிளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி எடுத்து இன்னொருத்தர் கொண்டே விட்டுட்டாரா சோ நாம அதுக்கெல்லாம் அசரக்கூடாது டிவோட்டிஸ் அதுவும் இன்னொருத்தர் சொன்னாரு ஒருத்தர் காரி துப்புனாராம் பேஸ்ல அப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்துட்டு என்ன சொன்னாரா நீங்க எல்லாம் எதுக்கு வெட்டி அப்படி டைம் வேஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க வா நான் உனக்கு வேலை தர நீ வேலை வேலை பாரு அப்படின்னாராம் இந்த மாதிரி நிறைய அனுபவங்கள் பக்தர்களுக்கு இருக்கு ஏன்னா மக்களுக்கு அதோடைய மகத்துவம் புரியாது மத்தது அதனால முக்காவசி நீங்க பணம் வாங்கிட்டு கொடுங்க அதுதான் நல்லது அப்பதான் அவங்க ஃப்ரீயா கொடுத்தா அதனுடைய மதிப்பு தெரிய மாட்டாங்க மதிக்க மாட்டாங்க ஒரு கமிட்மெண்டாவது இருக்கும் மினிமம் கமிட்மெண்ட் அட்லீஸ்ட் பணம் கொடுத்து வாங்கிட்டோன்னா பிரிச்சு பாப்பாங்க வந்துட்டு <laughs> 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 எயிட்டி டூலயும் என்னமாங்க மத்தாஜி நாங்களாம் போய் குட்டி குழந்தைங்க நான் ஒரு 
எயிட்டி டூனா எனக்கு ஒரு ஒன்பது வயசு அப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சோ அப்ப வந்துட்டு மும்பை போயிருந்தாரு அப்ப அவங்களை இஸ்கான் கூப்பிட்டு போனாங்களா அங்க வந்து பிரபுபாத் புக் ஒருத்தர் வாங்கி கொடுத்துருக்கிறாரு சோ அந்த புக் எங்க வீட்டுல இருந்துட்டே இருந்தது எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது அப்படியே இருந்தது ஆனா இப்போ எங்க வீட்டுல எல்லாரும் இப்ப நானும் டிவோட்டி ஆயிட்டேன் என் சிஸ்டர் டிவோட்டி ஆயிட்டாங்க எங்க அம்மா அப்பாவும் சேன் பண்றாங்க சோ பிரபுபாத் புக் கேன் டூ மேஜிக் மத்தாஜி சோ உங்களோட வேலை ஜஸ்ட் பிரபுபாத் புக் அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு போய் வைக்கிறது அவங்க படிக்கிறாங்க படிக்கல கவலையே படாது அடுத்த ஜென்ரேஷன் கூட எடுத்து படிப்பாங்க நாங்கள <laughs> 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 மோகனாஜிங்க <laughs> எனவே அர்ஜுனா என்னை இந்த கிருஷ்ணவரில் எப்போதும் எண்ணிக்கொண்டு அதே சமயம் உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமையான போரிடுதலையும் செய்வாயாக உன்னுடைய செயல்களை எனக்கு அர்ப்பணித்து உன்னுடைய மனதையும் புத்தியையும் எண்ணில் நிறைஞ்செதுக்குவதன் மூலம் நீ என்னையே அடைவாய் என்பதில் ஐயம் இல்லை ஹரே கிருஷ்ணன் பொருளுரை படிச்சிருங்க மத்தாஜி சின்னதுதான் பொருளுரை அர்ஜுனனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த அறிவுரை பௌதீக செயல்களில் ஈடுபட்டிருக்கும் எல்லா மனிதர்களுக்கும் மிக முக்கியமானதாகும் விதிக்கப்பட்ட கடமையையும் தொழிலையும் விட்டுவிடும்படி கடவுள் கூறவில்லை அவற்றை தொடர்ந்து செய்து கொண்டே கரே கிருஷ்ண உச்சாரணத்தின் மூலம் கிருஷ்ணரை நினைக்க முடியும் இஃது ஒருவனை பௌதீக கலங்கங்களில் இருந்து தூய்மைப்படுத்தி அவனது மனதையும் புத்தியையும் கிருஷ்ணரில் ஈடுபடுத்தும் கிருஷ்ணரின் திருநாம உச்சாரணத்தின் மூலம் உன்னத லோகமான கிருஷ்ண லோகத்திற்கு ஒருவன் மாற்றப்படுவான் என்பது மனதையும் புத்தியும் நிலைநிறுத்து நீ இப்படி செய்யற மூலம் எங்கிட்ட வந்துருவ அதுல சந்தேகமே இல்ல தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு எப்பவுமே தஸ்வாத்னா எனவே தஸ்மாத்னா சோ சர்வேஷு காலேஷு எல்லா நேரமும் நீ என்ன நினைச்சிட்டே பண்ணு நீ ஒரு வேலை செய்யறிய நீ என்ன நினைச்சிட்டே பண்ணு இப்படி பண்ணினா நீ எங்கிட்ட வந்துருவ சோ அதுதான் பிரபுபாத் அழகா எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்கறாரு யா பகவான் வந்து அர்ஜுனாவை நீ எதுவுமே செய்ய வேண்டாம் நீ போய் என்னை நினைச்சிட்டு ஓரமா உட்காந்துன்னு சொல்லவே இல்லை எல்லா வேலையும் நீ செய்ய ஆனா என்ன நினைச்சிட்டு செய் அதான் சொல்ற நீ டியூட்டியை நீ செய் நீ வர்ணாசிரம தர்மத்துல என்ன நீ சத்திரியாவா இருக்கிற நீ வந்து ஒரு கிரகஸ்தாவா இருக்கிற நீ உன் டியூட்டியை நீ செய் உன் டியூட்டி செய்யறப்ப நீ என்ன நினைச்சிட்டே செய்ய உன் புத்திய எங்கிட்ட நீ நிறுத்து இப்படி நீ பண்ணினா கண்டிப்பா நீ வந்துட்டு என்னை அடைவ இதுல வந்து எந்த சந்தேகமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி பகவான் சொல்றாரு சோ அரே கிருஷ்ண உச்சாரணம் மூலம்தான் கிருஷ்ணன் நினைக்க முடியும் பௌதீக களங்கள் இருந்து தூய்மைப்படுத்தும் இது மனசையும் புத்தியும் பகவான்ல ஈடுபடுத்தும் சோ பிரபுபாத் வந்து அதுக்கு வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறாரு சோ நாம நாம எல்லாருமே எல்லாருமே கிரகஸ்தாவாதான் இருக்கிறோம் சோ நாம வந்துட்டு தனியா நான் வந்து அஹ் போய் ஒரு ஒரு இடத்துல போய் காட்டுல போய் தவம் பண்றதோ அதெல்லாம் நம்மளால முடியவே முடியாது சோ நாம வந்து எப்படி பகவான் நினைச்சிட்டு பகவான்ட்டு போறது சோ பிரபுபாத் வந்து இது நமக்கு எளிமையா சொல்லி தர்றாரு எனக்கு வயசாயிடுச்சா கவலை இல்லை எனக்கு சின்ன வயசா அதை பத்தியும் பிரச்சனை இல்லை நீ என்ன பண்ணணும் எப்பவும் என்ன நினைச்சிட்டே இரு பகவான நினைச்சுட்டே இரு பகவான் நினைச்சுட்டு நம்ம ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே இது சொல்லிட்டே இருந்தோம்னா போதும் கண்டிப்பா வந்து நம்ம திரும்பி போலாம் அதுதான் வந்து பகவான் நமக்கு உத்தரவாதம் கொடுக்கறாரு அதுதான் இந்த ஸ்லோகா சோ இப்ப அடுத்தது அடுத்த ஸ்லோகா பாத்திரலாம் அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நான்ய காமினா பரமம் புருஷம் திவ்யம் யாதி பார்த்தா அனுச்சிந்தையன் சோ யார் படிக்கிறீங்க யார ஒத்து படிங்க மொழி படிக்கிறீங்க படிங்க மத்தாஜி 
பரம புருஷ பகவானாக என்னை தியானித்து எப்போதும் தனது மனதை என்னை நினைப்பதில் ஈடுபடுத்தி இவ்வழியில் இருந்து சற்றும் பிறலாது பயிற்சி செய்பவன் பார்த்தனே நிச்சயமாக என்னை அடைகிறான் முக்கியமான ஒரு வேர்டு கொடுத்திருக்காரு நீங்க என்னடாது முந்தித்த ஸ்லோகாவும் இதுவும் ஒரே மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க இங்க அபியாச அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா பயிற்சி இந்த வேர்டை வந்து ஏற்கனவே நம்ம ஒரு வாட்டி பார்த்திருக்கோம் யாருக்காவது ஞாபகம் இருக்கா அபியாசம் ரொம்ப பிளாஷ்பேக் ரீவைன் பண்றீங்களே மாதாஜி கேக்குறீங்களா ஆறாவது சாப்டர்ல பார்த்தோம் மனசு அடுக்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குன்னு அர்ஜுனா கேட்பாரு அப்ப பகவான் என்ன பதில் சொல்லுவாருங்க ஹரே கிருஷ்ணா பயிற்சி மூலமா பண்ண முடியும் பயிற்சி மூலமா பண்ண முடியும் பகவான் சொல்லுவார் சோ அதே மாதிரிதான் இப்போ சொல்றாரு இதுலயும் சொல்றாரு அபியாச யோக யுக்தேன சோ என்ன நினைச்சு நீ இந்த மாதிரி நீ பயிற்சி பண்ணு இப்ப நாம எல்லாம் கேட்போம் இல்லையா என்னால நினைக்க முடியல இப்ப நீங்க சொல்றீங்க எப்பவுமே கிருஷ்ணாவை நினைச்சிட்டு சொல்றீங்க ஆனா என்னால முடியலன்னு நம்ம கேட்போம் அதுக்குதான் பகவான் அதுக்கான ஆன்சரை இந்த ஸ்லோகா கொடுக்குறாரு பயிற்சி பண்ணு உன்னால முடியாதுன்னு தெரியும் பயிற்சி பண்ணினா உன்னால கண்டிப்பா என் மேல மனசை நிறுத்த முடியும் அததான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் சாண்டிங் நம்மளால நமக்கும் தெரியும் நம்மளால பியூர் சாண்டிங் பண்றது இல்லை ஆனா நம்மளா பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ எடுத்தோடனே என்னால பியூர் சாண்டிங் பண்ண முடியுமானா முடியாது இப்ப குழந்தை எடுத்தோடனே நடந்த ஓடுதா சொல்லுங்க என்ன பண்ணுது குழந்த ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுது கீழே விழுந்து விழுந்துதான் பயிற்சி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்பதான் வந்து குப்புற விழுந்திருக்கோம் நாம எல்லாம் இனிமேதான் தவந்து குடிச்சு எந்திரிச்சு நாம வந்து ஓட ட்ரை பண்ணோம் சோ இந்த அபியாசம் பயிற்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி பகவான் இந்த ஸ்லோகால சொல்லி தர்றாரு உன்னால முடியாது எனக்கு தெரியும் ஆனா பயிற்சி மூலமா இதை வந்து அடைய முடியும் சோ பிரபுபாத் வந்து என்ன கொடுத்துக்காரு சோ பகவானுடைய இந்த ஒளி அதிர்வை கேட்கிறப்ப என்னன்னா காது நாக்கு மனம் எல்லாம் ஈடுபடுத்தப்படுது சோ இந்த உன்னதமான தியான முயற்சி பயிற்சி செய்வது எளிது இவ்வழிமுறை பரம புருஷடைய அடைய உதவுகிறது சோ நான் இப்ப சொன்ன மாதிரி வாயில நான் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சொல்லணும் காது கேட்கணும் சோ மைண்ட் வந்து அதை வந்து தியானம் பண்ணும் இதுதான் நமக்கான வழிமுறை சோ புருஷம் என்றால் அனுபவிப்பாளர் உயிர்வாடிகள் இறைவனின் நடுநிலை சக்தியை சேர்ந்தவர்கள் என்ற போதிலும் பௌதீகத்தின் களங்கத்தில் உள்ளனர் தங்களையே அனுபவிப்பாளராக எண்ணி எண்ணிக்கொண்டுள்ள போதிலும் அவர்கள் பரம அனுபவிப்பாளர்கள் அல்ல நாராயணர் வாஸ்தேவர் போன்ற பல்வேறு தோற்றங்களாவும் விரிவங்களாவும் விளங்கும் பரமபுருஷ பகவானே பரம அனுபவிப்பாளர் என்பது இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது சோ நாம எல்லாம் என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா நான் தான் என்ஜாயர் அங்கதான் நம்ம எல்லாம் மாட்டிக்கிறோம் அந்த இடத்துல தான் மாட்டிக்கிறோம் பகவான் நம்ம இத்தனை கிளாஸ் கேட்கிறோம் இருந்தாலும் நம்ம பகவான் தான் என்ஜாயர் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோமா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா நம்மளுடைய ஆக்சன்ஸ் எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும் செயல்கள் சோ நாம வந்து பகவான் அனுபவிப்பாளர் அப்படிங்கறத வந்து புரிஞ்சுக்கணும் போக்தாராம் யஜ்ய தபசாம் இந்த ஸ்லோகா எல்லாமே நம்ம கேட்டோம் ஆனா அது நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் புரிஞ்சிருச்சானா இல்ல சோ இத வந்து நீங்க மனசுல வச்சுக்கணும் சாண்டிங் பண்றப்ப அவருதான் பரம அனுபவிப்பாளர் அந்த ஒரு கான்சியஸ்ல நம்ம பண்ணணும் அவரு வந்து மாஸ்டர் நான் வந்து சர்வன் ஒரு பக்தன் வந்தனை கூறியவரான பரம புருஷரே அவரது எந்த ரூபத்திலும் நாராயணர் கிருஷ்ணர் ராமர் போன்ற எந்த ரூபத்திலும் ஹரே கிருஷ்ண உச்சாரணத்தின் மூலம் இடையராவது நினைவில் கொள்ள முடியும் இந்த பயிற்சி அவனை தூய்மைப்படுத்தும் மேலும் தனது இடையராத உச்சாரணத்தின் விளைவால் வாழ்வின் இறுதியில் அவன் இறைவனின் திருநாட்டிற்கு மாற்றப்படுகிறான் யோக பயிற்சி என்பது உள்ளிருக்கும் பரமாத்மாவின் மீது தியானிப்பது அது போலவே ஹரே கிருஷ்ண உச்சாரணத்தின் போது ஒருவன் எப்போதும் தனது மனதை பகவான் மீது பரமபுருஷன் மீது நிலைநிறுத்துகிறான் மனம் சஞ்சலமானது என்பதால் கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு அதனை வற்புறுத்துவது அவசியமாகும் இந்த விஷயத்தில் அடிக்கடி கொடுக்கப்படும் ஒரு உதாரணம் பட்டுப்பூச்சி ஆக வேண்டும் என்ற விருப்பத்தினால் ஒரே வாழ்வில் பட்டுப்பூச்சியாக மாற்றம் பெறும் கம்பளி பூச்சி ஆகும் 
அது போலவே நாம் கிருஷ்ணரை இடையராது நினைத்தால் வாழ்வின் இறுதியில் நாம் அவரை போன்ற உடலமைப்பை பெறுவது உறுதி சோ பட்டு பூச்சியா மாறணும்னு கம்பளி பூச்சி நினைக்குதாமா அப்ப அது வந்து அதுவே அந்த அதே மாதிரி மாற்றமும் பெறுது அது போலதான் பக்தனை நாம வந்து பகவானுடைய பக்தனாகணும் அப்படி பகவான்ட்ட நம்ம போகணும் முயற்சி பண்ணோம்னா கண்டிப்பா நம்ம கோலோகா போக முடியும் கோலோகால பாத்தீங்கன்னா வைகுந்த லோகத்திலயே பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே நாலு கை ரூபத்துலதான் இருப்பாங்க நீங்க அந்த அஜாமிலா பாஸ்ட் டைம்ல எல்லாம் கூட பாக்கலாம் அஜாமிலா வந்து காப்பாத்துறது யாருன்னு பார்த்தா அந்த நாலு கை ரூபத்துல வந்து வைகுந்தத்துல இருந்து வந்த விஷ்ணு தூதர்கள் தான் காப்பாத்துவாங்க சோ பகவான் மாதிரி உருவ அமைப்பு நமக்கு வேணும் அவர்கிட்ட போகணும்னு நாம் நினைச்சோம்னா அதுக்கு வந்து மைண்டு வந்து அவர் மேல நிறுத்தணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு நம்ம வந்து பயிற்சி பண்ணணும் சோ இன்னைக்கு இந்த நாலு ஸ்லோகா இதுதான் ஒண்ணு வந்து இறுதி காலத்துல பகவான நடிச்சா அவர்கிட்ட வந்து வர முடியும்னு அவர் சொன்னாரு அடுத்தது வந்துட்டு நம்ம கடைசி காலத்துல நம்ம என்னவா என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாவே நம்ம ஆவோம் அந்த நிலையை தான் நம்ம அடைவோம் அது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனா நீ எப்பவுமே என்ன நினைச்சுட்டே இரு தஸ்மா சர்வேஷு காலேஷு என்ன எப்பவுமே நினைச்சிட்டு உன் வேலையை பண்ணு யுத்திய யுத்தம் பண்ணு மையர் பித்தார் மனோர் புத்திர் மாம் ஏவேஷ ஏவேஷ சம்சய சோ எங்கிட்ட சரண் உன்னோட புத்தி மனசெல்லாம் எங்கிட்ட சரணாகதி பண்ணிட்டீனா நீ என்னை அடைவா எது சந்தேகம் இல்லை அதை எப்படி பண்றதுனா அபியாச யோக யுக்தேன சேதசா நாண்ய காமின சோ நீ அந்த பயிற்சி பண்ண அந்த பயிற்சியில நீ ஈடுபடு மனச புத்தி எல்லாம் எங்கிட்ட வந்து ஈடுபடுத்து பண்ணினா எங்கிட்ட வரலாம் சோ இந்த நாலு ஸ்லோக்கால் இது சொல்லியிருக்காரு சோ நீ அடுத்தடுத்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து டைம் பத்துல சோ நம்ம அடுத்தடுத்து பார்த்தோம்னா ஆஹ் தன்னை எப்படி நினைக்கிறது அப்படிங்கறது அடுத்த ஸ்லோக்கால சொல்லுவார் ரொம்ப அழகா இருக்கு அந்த ஸ்லோக்கா அது டைம் பத்தாது சோ நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம அதெல்லாம் பாக்கலாம் சோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே எல்லாருக்கும் தெளிவா இருக்கா அர்ஜுனா கேட்ட கேள்வி பகவானுடைய பதில் எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்க இதை விட தெளிவா யாரும் சொல்ல முடியாது மாத்தாஜி ஹரே கிருஷ்ணா தேங்க்யூ மாத்தாஜி ஹரே கிருஷ்ணா எவ்வளவு ஆப்ஷன் கொடுத்து 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 பகவான் சொல்லிக்கிட்டே வர்றாரு ஸ்டில் நம்ம வந்து நாங்க ஒரு தடவை அந்த எயிட்டீன் டே கிளாஸஸ் இது பண்ணப்ப டாக்டர் ரமேஷ் பிரபுஜி சொன்னாரு அவரு நம்ம லாங்குவேஜ் நம்மளுக்கு புரியறப்பல சொன்னாரு உலகத்தை வந்து பராக்கு பார்த்துட்டு இருக்காதீங்க வந்த வேலையை பார்த்துட்டு போங்க அப்படின்னாரு சோ அது எப்படி ஐ ஸ்டேட் ஸ்டக் இன் மை மைண்ட் மாந்தாஜி எப்ப பார்த்தா நம்ம அடுத்தவங்கள வச்சு கம்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவங்க கார் வாங்குற நக நக அந்த மாதிரி பட் அவரு நல்லா கிளியரா சொன்னாரு உலகத்தை பராக்கு உங்களை பாருங்க ஆமா <laughs> 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 வாரத்துக்கு <laughs> புதன்கிழமையும் <laughs> சரிங்களா <laughs> நம்ம கிளாஸ் ரெண்டு நாள் தான் அப்புறம் மித்த கிளாஸ் எல்லாம் இருக்கு அது உங்களுக்கு லிங்க் எல்லாம் போட்டுட்டே இருப்பாங்க நீங்க இருக்குங்களா ஏதாவது டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டியதா இருந்ததுன்னா நீங்க கேட்கலாம் சொல்லலாம் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி இப்ப ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு நாங்க கிருஷ்ண உணவு பந்து எல்லாம் மட்டனால சாப்பிட்டா இருந்தா நீங்க 
பாவத்தை பத்தி கவலைப்படாதீங்க அதெல்லாம் பகவான் பாத்துக்குவாரு இனிமேல் நாம எப்படி பகவான் போறது அதை மட்டும் நீங்க யோசிங்க ஒருத்தர் சொன்னாங்க இன்னொருத்தர் வந்து சாப்பிடாம பண்ணி அவங்களை வந்து நாம செஞ்சோம்னா நமக்கு இந்த பாவ விளைவு பாதிக்காதுன்னு சொல்றாங்க கரெக்ட் அதனால நீங்க யாருக்காவது போய் ப்ரீச் பண்ணி அவங்களுக்கு புரிய வச்சு தெரியாம <laughs> தூங்கிடுவீங்க <laughs> நாம நல்லா வாய் விட்டு சொல்லணும் காதல் அது கேட்கணும் அதுதான் உண்மையான சாண்டி சரி மகேஸ்வரி மாதாஜி ஏதாவது டவுட் இருக்கா டவுட் இருந்தீங்க நீங்க திட்டுறதை பத்தி சொன்னீங்க இல்லைங்க மத்தவங்களை திட்டுறதை பத்தி ஆனா ஆக்சுவலி நம்ம நான் சொல்லுவேன் திட்டுறதெல்லாம் மத்தவங்களை திட்டினா நம்மளே நம்ம திட்டிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு ஆனால் கோவம் வரப்ப நம்ம மத்தவங்க திட்டத்தானே செய்யறாங்க திட்டாம இருக்க முடியறது இல்ல எஸ் மாதாஜி திட்டதான் செய்யறோம் இல்ல இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா அந்த கடுமையான வார்த்தைகளை சொல்றது அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியா ஆமா கொஞ்சம் கம்மியா இருக்குது இந்த இதுல வந்த பிறகு ஏன்னா அவங்களுக்குள்ளயும் பகவான் இருக்கு ஆனா முதலே இதுக்கு வரக்கு முன்னாடி சொல்லுவேன் யாராச்சும் கோபமா திட்டினா கூட திட்டது நாமளே திட்டிக்கிற மாதிரி இருக்குன்னு ஆனா இருந்தாலும் கோபம் வரப்ப நம்ம திட்டதான் செய்யறோம் மத்தவங்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு பண்ணிட்டு அது கோபம் வரப்ப நம்ம பண்றோம் அதெல்லாம் இருக்க முடியறது இல்ல உண்மைதான் மாதாஜி நாம எல்லாம் நாம இப்ப என்ன பியூர் டிவோட்டி ஆகல நாம எல்லாருமே பரமாத்மாவும் <laughs> நாங்க வந்து சொல்றோம் அது நீங்க எவ்வளவு தூரம் அமல்படுத்துறீங்கிறது உங்களோட கையில இருக்கு கிருஷ்ணாஸ்தன மாதிரி நாராயணரோ நாராயணான்னு சொல்லிருக்காங்க சொல்லி இருக்காங்களே இப்ப நம்ம படிச்ச இதுல எதுவா இருந்தாலும் என்னை நினைச்சு நினைக்கணும்னு சொல்லுங்க தெரியுது <laughs> 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 அதாவது ஆஹ் இதை விட ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரா பயங்கர பலன் அந்த ஒரு காடு ஒண்ணு கொடுத்திருப்பாங்களே ஆஹ் ஆயிரம் ராம் ஏதோ ஆயிரம் நாமம் ஈக்குவல் டு மூணு ராமாவா ஒரு ராமா ஈக்குவல் அந்த விஷ்ணு சகச நாமம் வந்துட்டு ஒரு ராம நாமத்துக்கு ஈக்குவல் நினைக்கிறேன் ஞாபக <laughs> 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 அவங்க வந்து அந்த என்ன பார்வதி தேவி கேக்குறாங்க கேனே பாயனே லகுதான் சொல்லி கேப்பாங்க அதுக்கு வந்துட்டு சிவபெருமான் சொல்றாரு ராமும் சொல்ல முடியா பரவாயில்ல 
ஸ்ரீராம ராமேதி ராமே ராம மனோரமே சகசநாமத்த துல்லியம் ராமநாம வராண்ணி இந்த சகசர நாமமும் சொல்றத பலன் வந்து இந்த ராமாங்கிற சொல்றதுல இருக்குது சோ இந்த ராமாங்கிற வேர்டு வந்துட்டு நீங்க ஆயிரம் ராமா சொன்னீங்கன்னா ஒரு ஒரு கிருஷ்ணா சொன்னீங்கன்னா ஆயிரம் ராமா சொல்றது சமம் சோ நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திர சொல்றப்ப நீங்க பல தடவை நீங்க வந்து பல ஆயிரம் முறை விஷ்ணு சகசநாம சொல்றக்கு சமம் சோ நீங்க அது ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் அவ்வளோ பொட்டன்ட் உங்களுக்கு ஈஸியா கிடைச்சதுனால அதோட பலன் அதோட இது கம்மி நினைச்சுக்காதீங்க சாக்ஷாத் கோலோக விருந்தானத்துல பகவான் இந்த ஃப்ளூட்ல இருந்து வர்ற சவுண்ட் இது இப்போ இது எல்லா மந்திரத்தையும் கட்ட விட இது மகா மந்திரா நீங்க அத்தனை மந்திரமும் சொல்றதனுடைய பலனை விட இது பல மடங்கு பலன் அதனாலதான் இந்த பதினாறு வார்த்தையில சொல்லுங்கன்னு நம்ம சொல்றோம் நான் உங்களுக்கு அதை எடுத்து குரூப்ல போட்டு வர்றேன் எனக்கு அந்த ஈக்குவேஷன் வர போச்சு பதினாறுமா <laughs> 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 So, disciples அவருக்குறாங்க <laughs> நீங்களுக்கு <laughs> அத்தாஜி நீங்க சொன்ன மாதிரி பதினாறு மாலை சொல்றதுக்குள்ள எங்க குடும்பத்துல குழப்பம் வந்துருது இல்ல எனக்கெல்லாம் வருதுல காலை நேரத்துல எந்திரிக்கிறதுனால எந்த டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்ல அவங்க லேட்டா எந்திரிக்கனால ஏழரைக்குள்ள நம்ம சொல்லிடுறோம் அப்படி இல்லாம எந்த சவுண்ட் இல்லாம அமைதியா இருக்கப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க அப்படி அவங்க சூழ்நிலை அப்படி அதனால அப்படியே நம்ம ஒருத்தர் இது பண்ணிட முடியாது அவங்களால எந்திரிக்க முடியாம இருக்கலாம் அதுல ஒண்ணு தப்பு கிடையாது உங்களால எப்பப்ப முடியுதோ சொல்லுங்க மத்தாஜி நம்ம மனசுக்குள்ள சொல்றது யாரும் தட பண்ண முடியாது வெளியில சொல்றதுதான் தட பண்ண முடியும் ஒரு வேலை செய்யறப்ப நீங்க ஹரே செய்யறது யாரும் தட பண்ண முடியாது இது அதாவது பதினாறு மேல வந்து டூட்டி மாதாஜி மற்றது வந்து போனஸ் அப்படின்னு ஹரே கிருஷ்ணா கிரந்திரா ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா கி ஜெய் ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய் நித்தாய் கோ பிரேம ஹரி ஹரி போல் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி